ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மெர்சல் இஷ்யூ பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இந்த மெர்சல் படத்தில் வந்து காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு என்னென்னலாம் கற்றுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம கன்ஃபியூஸாக பார்த்துட்டே வரோம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் கட்சி ஒரு படத்துக்கு எதிராக இருக்குது இருந்தாலுமே அந்த அரசியல் கட்சியால் வந்து அந்த படத்தில் வந்து எந்த ஒரு காட்சியுமே நீக்க முடியல ஏன் நீக்க முடியல அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம நாட்டில் வந்து யாருக்கு பவர் அதிகம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு தனி நபருக்கோ ஒரு கட்சிக்கோ ஒரு தலைவருக்கோ ஒரு பதவிக்கோ பவர் கிடையாது நம்ம நாட்டில் எதுக்கு பவர்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அரசியலமைப்பு அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிம்பாங்க பாலிட்டியில் ஸோ அந்த அரசியலமைப்புக்கு மட்டும்தான் வந்து பவர் அதிகம் அதில் என்ன இருக்கோ அது படி தான் நம்மளால் நடக்க முடியும் ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷனுக்கு ஒருத்தனை பிடிக்கல இல்லை ஒரு கட்சிக்கு ஒருத்தனை பிடிக்கல அப்படிங்கிறனால அவனுக்கு எதிராக எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மெர்சல் படம் வந்து எப்படி எப்படிலாம் எஸ்கேப் ஆகுது அப்படிங்கிற பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம அரசியலமைப்பு கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படிம்பாங்க அதாவது அடிப்படை உரிமைகள் ஸோ நம்ம மக்களுக்கு வந்து ஒரு சில அடிப்படை உரிமைகள்லாம் இருக்குது அது எதில் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்ட் த்ரீ பகுதி மூணில் இருக்குது ஸோ அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா முதல்ல ஆர்டிக்கல் அப்படிம்பாங்க சரத்தை அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் கிராஸ் ஒனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரைட் டு ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அதாவது நம்மளோட பேச்சு உரிமை நம்மளோட கருத்தை வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒரு உண்மையான கருத்தை வந்து யாரும் பாதிக்கப்பட விதத்தில் நம்ம எப்படினாலும் சொல்லலாம் ஸோ அந்த கருத்து உரிமை நமக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த மெர்சல் படத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவரோட கருத்தை அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவர் எந்த ஒரு தப்பான விஷயமும் சொல்லலை என்ன இருக்கோ அதை வந்து அவரோட ஆங்கிளில் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும்தான் வந்து அந்த கட்சி வந்து ப்ராப்ளமாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் என்ன அப்படின்னா அவர் சொன்ன விஷயம் வந்து அவரோட கருத்தை வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதுக்கு எதிராக வந்து அவர் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த படத்தில் வந்து காட்சி ரொம்ப பண்ணவோ இல்லை அவர் எதுவும் பண்ணவோ கண்டிப்பாக முடியாது ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நம்மளோட பேச்சுரிமை அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ எனக்கு பேச்சுரிமை இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னென்னாலும் பேசலாமா அப்படின்னு கிடையாது ஒரு உண்மையான கருத்தை வந்து உண்மையான ஆங்கிளில் கரெக்டாக பேசணும் அப்படின்னா யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஓகே ஸோ இந்த அடிப்படை உரிமை ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படிங்கிறது யார் பாதுகாப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் தான் ஸோ வந்து இதில் எதுவும் பிரச்சனை ஆகிட்டு இவருக்கு எதிராக தப்பான முடிவு எதுவும் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவர் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனார் அப்படின்னா அங்கே வந்து அவர் என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்து கரெக்டான தீர்ப்பு வாங்குவாங்க ஸோ வந்து நம்மளோட அடிப்படை உரிமையில் எதுவும் பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட் போகலாம் ஸோ நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் பார்த்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட அரசியலமைப்பு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படிங்கிறத தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் மேலே பெருசானது ஸோ இந்த நம்மளோட ரைட் டு ஸ்பீச் நம்மளோட பேச்சு உரிமை அப்படிங்கிறது ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் கிராஸ் ஒனில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அடிப்படை உரிமை ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டோட பாதுகாவலன் யாருன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்டியன் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில பேர் வந்து அவங்களோட கருத்தை ஃபேஸ்புக்கில் போடுதாங்க ஆனால் போலீஸ் பிடிச்சிட்டு போயிருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்னையுமே நம்மளோட கருத்தை சொல்லணும் உண்மையான கருத்தை மட்டும் தான் இருக்கும் யார் மேலே அவதூறு பார்த்துருவ மாதிரியோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா தப்பான கருத்தையோ சொல்லக்கூடாது ஸோ அதனால் மட்டும்தான் போலீஸ் பிடிப்பாங்க பத்திரிகையில் ஏன் போடுறாங்க அப்படின்னா பத்திரிகையில் வந்து ரைட் டு ப்ரெஸ் அப்படி அதாவது பத்திரிகை சுதந்திரம் அவங்களுக்கு இருக்குது ஸோ வந்து அவங்க அவங்களோட கருத்தை போடலாம் பத்திரிகையாரங்க போடுறாங்க நியூஸ் பேப்பரில் போடுறாங்க அப்படிங்கிறனால நம்ம வந்து நம்மளாக புதுசாக எதுவும் யோசிச்சு போட்டக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி போட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக போலீஸ் பிடிக்கலாம் செய்வாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயத்தில் தான் சேஃப்டியாக எடுத்துக்கோங்க உங்களோட கருத்தை வந்து கரெக்டாக சொல்லுங்கள் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் சொன்னீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஓகே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிர